வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம லோட் பேரிங் வாலு காலம் ஸ்ட்ரெச்சர் ரெண்டையும் பற்றி பார்க்கலாம் லோட் பேரிங் வாலில் வந்து எட்டு அடிக்கு ஒம்பது அடி அந்த அளவுக்கு ஸ்பேன் உள்ளது வரைக்கும் நீங்கள் லோட் பேரிங்கில் வீடு கட்டலாம் அதாவது நீங்கள் கீழே மேலே கூட வீடு கட்டலாம் அதாவது அந்த அப்படி பண்ணும்போது லோட் பேரிங் வாலில் வீடு பண்ணும்போது எங்கே வால் வருதோ அங்கே தான் மேலேயும் வால் வரணும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயும் வால் வரணும் எங்கெல்லாம் ஒரு ரூம் போடுறோம்னா எந்த இடத்துல ரூம் திரும்புதோ அதே மாதிரி மேலேயும் திரும்பணும் அது வால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட மாறக்கூடாது அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சர் எடுத்துகிட்டு போனீங்கனாக்கா லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரெச்சர்னு சொல்லுவாங்க காலத்தை ரைஸ் பண்ணி ரூ போடுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம கூட கட்டுவலை கட்டிக்கலாம் அந்த வால் வந்து பார்ட்டிஷன் வால் மாதிரி தான் பிரிக் ஒர்க் வந்து இல்லாமே அந்த வீடு நிற்கும் அதுக்கு பேர் வந்து காலம் ஸ்ட்ரெச்சர் வீடு இப்போ வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸு பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் காலத்தை ரைஸ் பண்ணிவிட்டு ரூப் போட்டுட்டு அப்புறமேலே எல்லா பில்டிங் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சர் ரூப் ரூப் போட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே கட்டுவலை கட்டுவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சர் தான் வந்து காலம் ஸ்ட்ரெச்சர் ஒன்லி க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் வீடு மட்டும் போட்டுக்கிறவங்க சின்ன வீடாக போட்டுக்கிறவங்க மட்டும் தான் லோட் பேரிங் வாலில் வீடு கட்டுறாங்க அதாவது பத்துக்கு எட்டுக்கு ஒம்பது எட்டுக்கு எட்டு அந்த மாதிரி ரூம் சைஸ் சின்ன சின்னதாக ரூம் சைஸ் வருது ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்குள்ளே வீடு கட்டிக்கிறோம் அந்த மாதிரி அறநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பெரிய ஸ்டோன் வரும்ல அந்த கல்லெல்லாம் வச்சு பேஸ் போட்டு அதில் கட்டுவலை கட்டிட்டு ரூ போட்டுக்குவாங்க அது மாதிரி கட்டினாக்கா ஒவ்வொரு வீடு இப்போ அட்வைஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் ரெண்டாவது வீடு பண்ணாலே அவங்க உங்களுக்கு கட்டியிருக்காங்களான் பார்த்துட்டு தான் ரெண்டாவது வீட்டுக்கு நம்ம அட்வைஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து காலம் ஸ்ட்ரெச்சருங்கிறது பார்த்திங்கனாக்கா சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு ரூல் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது எவ்வளோ ஸ்பேனுக்கு எவ்வளோ கம்பி போடணும் எவ்வளோ கம்பி ஸ்ட்ரென்த்து பண்ணணும் காங்கிரீட் எவ்வளோ போடணும் காங்கிரீட் மிக்சிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நிறைய வகையெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் பெரிய வீடெல்லாம் பண்ணும்போது காலம் ஸ்ட்ரெச்சர் பேஸ் பண்ணி வீடு கட்டுறது தான் நல்லது லோட் பெரிங் வால் வந்து அந்த காலத்தில் கோட்டைகள் கோட்டைகள் பெரிய பெரிய மதில் சோல் சோறு அரண்மனை அந்த இதெல்லாம் வந்து லோட் பேரிங் வால் ஸ்ட்ரெச்சு சொல்லலாம் அதுவும் இன்றைக்கும் இருக்குது இப்போ நம்ம தஞ்சாவூர் கோயிலெலாம் வந்து அது லோட் பேரிங் வாலில் பண்ணப்பட்டது தான் கல் அடிக்க அடிக்கி அப்படி கொண்டு வர்றது ஆனால் அந்த லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரெச்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால்குலேட்டிவாக இருக்கும் அதை அது ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும்போது நான் என் கட்டுறது ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கான்னு கேட்கக்கூடாது நம்ம பண்ணுற வாலோட திக்னஸ் பார்க்கணும் அந்த காலத்தில் உள்ள வால் திக்னஸ் பார்க்கணும் அந்த காலத்தில் எல்லாம் கோட்டைகளோ அரண்மனைகளோ பார்த்திங்கன்னாக்கா ரெண்டு அடி மூணு அடி மூன்று அடி மூணு மக்கள் அடிலாம் நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கோட்டைகளோட வால் சுவரெல்லாம் அந்த அரண்மனைகளோட வால் சுவரெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஸ்டெடி பண்ணும்போது எடுத்திருக்கோம் முனியமுக்காலு எல்லாம் வாலோட திக்னஸ்லாம் எடுத்திருக்கோம் அந்த மாதிரி பெரிய அளவில் பிரிக்க பிரிக்க ஒர்க் வந்து வாழை வந்து அவ்வளோ பெருசு போயிருக்கும் நம்ம ஆனால் இப்போ பண்ணுற வால் திக்னஸ் அவ்வளோ பெருசு இல்லை முக்கால் வால் தான் போடுறோம் அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த அது மாதிரி லோட் பேரிங் வாலில் வீடு கட்டுறதுலாம் இப்போ அட்வைஸபிள் கிடையாது வேணால் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் வீடு மட்டும் கட்டிக்கலாம் அந்த காலத்தில் வந்து லோட் பேரிங் வால் ஸ்ட்ரெச்சர் இருந்துச்சு ஏன்னா ஸ்டீல் வந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை ஸ்டீலோட மகத்துவம் அதை டெக்னிக்கலாக பயன்படுத்தலை அதனால் வந்து இந்த காலத்தை வந்து விற்கில் தான் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய நிலமையில் இருந்துச்சு லோட் பேரிங் வாலை தான் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய நிலம இருந்தது அதனால் லோட் பேரிங் வாலில் தான் எல்லா ஒர்க்ஸும் இருந்தது பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து நிறையா ஸ்டோன் நேச்சுரல் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணி தான் பில்டிங் கட்டினாங்க அதனால் நேச்சுரல் ஸ்டோன் ஸ்ட்ராங்காகவே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் லோடை இப்போலாம் அது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து எக்கனாமிக்கலாக அடுத்த வே என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இந்த காலம் ஸ்ட்ரெச்சரு சயின்டிஃபிக்காகவும் எக்கனாமிக்காகவும் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இது வந்து மயில் வீட்டு பிளான் இந்த இது ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் வீடு இது ஒரு டபுள் பெட்ரூம் வீடு கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து அவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் வால் ஃபுல்லாக வரும் இது லோட் பேரிங் வால் கீழே வால் இருக்கும் அதே மாதிரி மேலேயும் வால் இருக்கும் இது வந்து லோடை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் நைன் இன்ஜஸ் வால் அதுவும் நைன் இன்ஜஸ் பிரிக் வால் தான் லோடை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் ஹாலோ ஹாலோ பிளாக்கு கேசிசி பிளாக்கெல்லாம் வந்து பார்ட்டிஷன் வால் மாதிரி தான் அது லோடை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாது நார்மல் பிரிக் ஒர்க்கு இல்லை நைன் இன்ஜஸ் பண்ணோம்னா நைன் இன்ஜஸ் வால் போட்டோம்னா அது லோடை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அது லோட் பேரிங் வால்னு கூட சொல்லலாம் எப்போது ரெசிடென்ஷியல் கன்
ஃபுல்லாக கார் பார்க்கிங் வேணும் சில்ட் ஃப்ளோர் வேணும் அதுக்கப்புறம் மேலே ரெண்டு ஃப்ளோர் மூணு ஃப்ளோர் போகிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து காலத்தை வந்து ரொம்ப அதிக திக்னஸ் கொடுக்கணும் ஒன்றுக்கு முக்கால் அது ஒன்றுக்கு ஒன்று முக்காலுக்கு ஒன்றே கால் அந்த மாதிரி காலத்தோட சைஸ்லாம் மாறும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா முக்காலுக்கு ஒன்று கொடுத்துருப்போம் ரொம்ப கிட்ட கிட்ட இருக்கிற ஒன்று நாலஞ்சு காலத்தில் வந்து முக்கால் முக்கால் காலம் கொடுத்துருப்போம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு லோட் பேரிங் வாலு இல்லை பில்டிங் பண்ணலாமா இல்லை வந்து காலம் ஸ்ட்ரெச்சரில் பில்டிங் பண்ணுறது நல்லதா ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரெச்சரில் பண்ணுறதுனு கேட்டிருந்தாரு ரெசிடென்ஷியல்னாக்கா நம்ம பேரலாக ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது காலத்தையும் ரைஸ் பண்ணணும் பிரிக்கோவையும் ரைஸ் பண்ணணும் ரூ போடணும் அப்புறம் காலத்தை ரைஸ் பண்ணணும் பிரிக்க ரைஸ் பண்ணணும் ரூ போடணும் அது மாதிரி போகிறது நல்லது ஏன்னா டபுள் ஸ்ட்ரென்த்து சேஃப்டியாக போயிட்டுருக்கோம் சரி நான் பண்ணிட்டா சார் இடையில நான் எங்கேயா வாழை எடுக்கலான்னா கூட எடுக்கலாம் தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி பில்டிங்கில் நீங்கள் வந்து ராடையும் இப்போ ஈக்குவலாக நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போட்டிங்கன்னா எங்கே வேணாலும் உள்ளர மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபீச்சர் எதுனாலும் உடச்சிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வீட்டெலாம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அது அதுக்கான புரிஷனோட கான்க்ரீட்டு ஃபவுண்டேஷனு அந்த காலம் வீம் எல்லாம் போ நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் வந்து அதனால் வந்து எப்போதுமே வீடு கட்டும்போது முக்காலுக்கு ஒன்று தான் ஸ்டா ஸ்டாண்டர்டை பயன்படுத்தணும் இப்போல்லாம் முக்கால் முக்கால்லாம் எங்கேயும் பயன்படுத்துறதில்ல நீங்கள் லோட் பேரிங் வாலாக வீடு ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா லோட் பேரிங் வாலோட க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரோட முடிச்சுக்க போகிறோன்னாக்கா நீங்கள் முக்கால் முக்கால் இந்த மாதிரி கா வால் வரத்துக்குள்ளே முக்கால் முக்கால் போட்டுக்கலாம் சென்டரில் எங்கே ஸ்பேனு வந்து நான் நாலரை வால் வருதோ அந்த இடத்துல ஒன்றுக்கு முக்கால் இல்லை ஒன்று முக்காலுக்கு ஒன்றே கால் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அது உள்ளார வீட்டிலோட ஸ்பேனு பொறுத்து நீங்கள் அந்த கா கா டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உள்ளர வந்து இந்த உள்ளர இருக்குல்ல நாலரை வால் இது வந்து பார்ட்டிஷன் வால் தான் இது வந்து லோடை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாது இந்த முக்கால் வால் இருக்குல்ல இது வந்து லோடை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் இது வந்து அதனால் வந்து இதுலேயும் நம்ம லோடு ஆட் ஆகும் அதனால் முக்கால் வாலுங்கிறது லோடை கடத்தும் அதாவது லோடு லோட் பேரிங் வால்னு சொல்லுவாங்க முக்கால் வாலை லோட் பேரிங் வால்னு சொல்லுவாங்க எதனாலனா லோடை வந்து பேர் பண்ணும் மேலே ரூப்லேருந்து வர லோடை வந்து வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸை வந்து லோடை வந்து பேர் பண்ணும் நாலரை வாலெல்லாம் வந்து பேர் பண்ணாது பார்ட்டிஷன் வால் ஒன்லி மறைவுக்காக மட்டும்தான் தடுப்புக்காக மட்டும்தான் நாலரை வால் தான் இன்டர்னலாக வீட்டில் போடுறவங்கலாம் ஜென்ரலாக வந்து நாலரை வால் தான் போடுவோம் அவுட்ரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வால் தான் வந்து முக்கால் வால் போடுவோம் நம்ம அது மாதிரி வில்லேஜ்லாம் பார்ப்பேன் உள்ளரையும் முக்கால் போடுவாங்க சார் முக்கால் போடுறோம் சார் ஆமாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை தேவையில்லாத காஸ்ட்டு நீங்கள் காலத்தில் ரைஸ் பண்ணி வீடு கட்டிங்கன்னா உள்ளு முக்கால் போடணும் அவசியம் இல்லை அதனால் ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகும் மெட்டீரியல் வேஸ்ட் ஆகும் லேபர் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் காஸ்ட்டும் உங்களுக்கு பில்டிங் காஸ்ட்டும் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் எங்கே முக்கால் வாழ் தேவையோ அங்கே முக்கால் வாழ் போடுங்க எங்கே முக்கால் வாழ் தேவை இல்லையோ நாலரை வாழ் போடணுமோ அங்கே நாலு வாழ் நாலரை வாழ் போட்டுக்கோங்க அந்த அதோடய லோடை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு காலங்கிற ஒரு மகத்தான ஒன்று இருக்குது இந்த காலத்தை வந்து ஸ்ட்ரென்த்து பண்ணி பிஎம்எஸ் ஸ்ட்ரென்த்து பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி எங்கெங்கே லோடை குறைக்கணும் எங்கே லோடை அதிகரிக்கணும் எந்த இடத்துல என்ன மாதிரி கட்டுவலை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸுக்கு ஆர்கிடெக்டுக்கு இன்ஜினியர்ஸுக்கெல்லாம் நல்லாவே தெரியும் அவங்கள்ட்ட அது மாதிரி இப்போ வீடு கட்ட போகிறவங்க ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு மேலே வீடு கட்ட போகிறவங்க அவங்கள்ட்ட ப்ராப்பராக ட்ரா ட்ராயிங் வாங்கிட்டு ட்ரெயினிங் அட்வைஸ் வாங்கிக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை மெட்ராஸில் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாக்கா நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறேன் எப்படி ப